அனைவரும் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் சுமலேகா மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த மசோதா நேற்று நாடாளுமன்ற மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மசோதாவை பல்வேறு எதிர்கட்சிகளும் எதிர்த்துட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசு ஆனால் விடாப்பிடியா எல்லா எதிர்ப்புகளையும் மீறி அந்த மசோதாவை நேற்று தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க இந்த மசோதாவில் என்னென்ன திருத்தங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க மத்திய அரசு அது மட்டும் இல்லாமல் மாநிலங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்குது இந்த மசோதாவால் முக்கியமாக தமிழகத்துக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்குது அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் திருத்த சட்ட மசோதா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது இரண்டாயிரத்தி மூன்று மின்சார சட்டத்தில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு வெளியாயிருக்கிற ஒரு மசோதா இந்த மசோதாவை கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே மக்கள் கருத்துக்காக மத்திய அரசு வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் கொரோனா ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்ததால நாம் அந்த விஷயத்த இந்த மசோதாவை பத்தி பேசவே இல்லை இந்த நிலையில இப்போ மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தை பயன்படுத்தி இந்த சட்டத்தை இந்த திருத்த சட்டத்தை மசோதாவை வந்து மக்களவையில் தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க இதை வந்துட்டு மத்திய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தான் வந்து தாக்கல் செஞ்சுருக்காரு இது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரான ஒரு மசோதா அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள்லாம் போராடிட்டு வராங்க உண்மையிலேயே இந்த மசோதாவில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களில் மின்வாரியங்கள் இருக்குல்ல அந்த மின்வாரியங்கள்லாம் இல்லாமல் மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வந்து உருவாக்கப்படும் இதுதான் ஆல் ஓவர் கண்ட்ரோலாகவும் இருக்கும் இதுக்கு மேலே மின்வாரியங்கள்லாம் வந்துட்டு அதாவது தமிழ்நாடு அரசுன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது தமிழ்நாடு மின்வாரியம் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரோல் போட்டிருக்கோம் ஆனால் அது இப்போ வந்துட்டு செல்லுபடி ஆகாது மத்திய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் எதை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ எதை ரேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அது தான் வந்துட்டு இந்தியா முழுக்கவே கடைபிடிக்கப்படும் அப்படின்ட்டு இந்த மசோதாவில் வந்துட்டு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் மின் விநியோகத்தில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட இந்த ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அமைக்கப்படுறதாகவும் இந்த மசோதா வந்துட்டு சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் மாநில அரசு இந்த ஒழுங்குமுறை ஆணையம் சொல்கிறதை கேட்கல அப்படின்னா ஒரு வித பெனல்ட்டி அமௌண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து அபராதமாக வந்துட்டு விதிக்கப்படும் ஆனால் இந்த மசோதா படி ஒரு கோடி ஒரு லட்ச ரூபா வந்துட்டு அவங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுது ஒரு மாநிலத்துக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுது அப்படின்னா இந்த மசோதா படி ஒரு கோடி ரூபாய் அதாவது நூறு மடங்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் இந்த மசோதா சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம டெலிகாம் இணைய சேவை அதெல்லாம் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல இப்போ ஒரு நிறுவனம் வந்துட்டு சேவை சரியாக வழங்கலை அப்படின்னா இன்னொரு நிறுவனத்தை நாடி போகிறோம் அதே மாதிரி மின் விநியோகத்துக்கும் நமக்கு இன்னொரு நிறுவனம் ஒரு நிறுவனம் சரியாக வழங்கலை அப்படின்னா இன்னொரு நிறுவனம் கிட்ட நான் வந்துட்டு போயிட்டு அந்த மின்சாரத்தை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த மசோதா வந்து சொல்லுது இந்த மசோதாவை பொறுத்த வரைக்கும் இலவச மானியங்கள் அதாவது இலவச மின்சாரங்கள் இருக்குல்ல நூறு யூனிட் வரைக்கும் இலவச மின்சாரம் நம்ம தமிழகத்தில் நூறு யூனிட் வரைக்கும் இலவச மின்சாரம் டெல்லியில் இரநூறு யூனிட் வரைக்கும் இலவச மின்சாரம் இப்படிலாம் நிறைய மாநங்க மாநிலங்களில் வந்துட்டு இலவச மின்சாரங்கள் வந்துட்டு வழங்கப்படுது ஆனால் இந்த மசோதா வந்தால் அந்த அது எல்லாமே வந்துட்டு கட் செய்யப்பட்டு அந்த இலவச மானியங்கள் மக்களோட அக்கௌண்ட்டில் டைரெக்டாக போய் சேரும் அப்படின்னு இந்த மசோதா சொல்லுது ஆனால் அந்த மானியங்கள் எப்போ வந்து சேரும்னா நாம் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை பே பண்ணிட்ட பிறகு தான் அந்த மானியங்கள் நம்ம கிட்ட வந்து சேரும் அப்படின்றதையும் இந்த மசோதா வந்து தெளிவுபடுத்துது இந்த திருத்த மசோதாவப்படி மத்திய அரசுக்கே மத்திய ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கே எல்லா விதமான பவரும் இருக்குது மாநில அரசுக்கும் சரி மாநில மின்வாரியத்துக்கும் சரி மாநில ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கும் சரி இது எதுக்குமே இனிமே பவர் இல்லை அப்படின்றது தான் இந்த மின்சார திருத்த சட்ட மசோதா வந்துட்டு சொல்லுது இந்த மின்சார திருத்த சட்ட மசோதாவை வந்துட்டு எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அண்டை மாநிலங்கள்லாம் இருக்குல்ல அண்டை மாநிலங்களுக்கு வித்தவுட் பர்மிஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது மாநிலத்தோட மாநில அரசாங்கத்தோட பர்மிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தனியார் நிறுவனம் அந்த க கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக சப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக இந்த மசோதாவை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்கதாக சொல்கிறாங்க இந்த மசோதாவை பற்றி எதிர்கட்சிகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாநிலங்களோட உரிமையை பறிக்கிறதுக்காகவும் மின்சாரத்துறையை தனியார்மயம் ஆக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த மசோதா வந்துட்டு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த மசோதா திரும்ப பெறப்படணும் அப்படின்னு எதிர்கட்சி தரப்பில் இருந்து வலியுறுத்தப்பட்டுட்டே வருது இப்போ இந்த சட்ட மசோதா இருக்கு இதனால தமிழகத்துக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா 
அது எண்ணிலடங்கா பாதிப்புகளையே வந்துட்டு தருது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகளும் நூறு யூனிட் அந்த இலவசம்னு சொல்றோம்ல அந்த நூறு யூனிட் அனுபவிக்கிற சாமானிய மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை வந்துட்டு ஏற்படுத்தும் இந்த மசோதா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மின் உற்பத்தி மின் விநியோகம் இது ரெண்டுத்தையுமே அஹ் உருவாக்குற நிறுவனங்கள் வந்துட்டு இங்க இருக்கு இந்த நிறுவனங்கள் இப்ப எல்லாமே தனியார் மயத்துக்கு வந்துட்டு போயிடும் தனியார் நிறுவனங்களாக மாற்றப்படும் அதனால மாநில அரசுக்கு மாநில அரசு கொண்டு வர எந்த சட்டங்களும் மின்சார சட்டங்களும் செல்லுபடி ஆகாது மத்திய அரசு என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அந்த தனியார் நிறுவனங்கள் கேட்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் என்ன சொல்லுதோ அது வந்துட்டு மா மத்திய அரசு கேட்கும் இப்படி ரெண்டுமே தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளதான் டீலிங் இருக்குமே தவிர மாநில அரசுக்கு எந்த விதமான தலையீடும் இதுல இருக்காது தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு ஐநூறு யூனிட்டு குடிசை தொழிலுக்கு நூறு யூனிட்டு வீடுகளுக்கு நூறு யூனிட் இப்படின்னு இலவசமா மாநில அரசு கொடுத்துட்டு வராங்க இதெல்லாம் எப்படி இலவசமா கொடுக்குறாங்கன்னா கமர்ஷியல் கட்டணங்களை அதிகமா வசூலிச்சு மானியங்களுக்கு ஏற்படுற இழப்பை ஈடு செய்யறாங்க ஆனா இப்போ இந்த திருத்த சட்டம் மூலயமா கமர்ஷியல் கட்டணம் வேறாகவும் குடியிருப்பு கட்டணம் வேறாகவும் இருக்கும் அதனால இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரே விலை அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த சட்டம் வந்துட்டு நிர்ணயிக்கப்படுது ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கனாலே நல்லாவே தெரியுது இந்த மின்சார திருத்த சட்ட மசோதா வந்தால் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தான் அதிகப்படியான உரிமைகள் வழங்கப்படும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டால் இங்க மாநில அரசுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் இருக்காது மாநில அரசால பயன்பெற பல லட்ச மக்கள் பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து இதுல பாதிக்கப்படுவாங்க மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த மின்சார திருத்த சட்ட மசோதா பல கோடி சாமானிய மக்களை ஏழை எளிய மக்களை வந்துட்டு அஹ் பாதிக்கக்கூடிய வகையில இருக்கு இதான் வந்துட்டு எதிர்கட்சிகள் வந்துட்டு எதிர்த்துட்டு இருக்காங்களே தவிர அவங்களுக்கான லாபத்துக்காக அவங்க வந்து எதிர்க்கல அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது உடனே இந்த சட்டம் இந்த மசோதா திரும்ப பெற வேண்டும் இல்லைனா நாம எல்லாருமே கடைசி வரைக்கும் தனியார் கிட்ட கையேந்தி நிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் தான் ஏற்படும் ஸோ இதே போல இன்னொரு நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுமலேகா நன்றி வணக்கம் ஆர் யூ அ கிராஜுவேட் கேன் ஃபைண்ட் அ ஜாப் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் அ டிகிரி யூ ஹவ் கம் டு த ரைட் பிளேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டேட்டா சயின்ஸ் பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட் வி வில் மேக் யுவர் ட்ரீம்ஸ் கம் ட்ரூ The Rise Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data Science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060033 89398 55001.